Gracias por continuar con nosotros. Un invitado más en El Tinto Político. Buenas noches amigos del Tinto Político, hoy en un ambiente muy especial con un invitado muy especial, don Rogelio Miranda Salas, un hombre curtido en la vida política de Magangué, un pensionado, un hombre preocupado por los servicios públicos de la ciudad, un columnista de un periódico local, en fin, una biblia de conocimientos en materia política, en materia administrativa en nuestra ciudad. Don Rogelio Miranda, bienvenido al Tinto Político. Ya, muchas gracias. Eh, la agradezco por esa cantidad de flores que me está echando, pero la verdad es que el trajinar de la, de la vida del ser humano, pues, eh, tiene inclusive varias etapas. Eh, es cierto, yo tengo bastante conocimiento sobre lo, la, la, el ser político y tampoco que me crea que yo soy un... De, de saberlo todo, ¿no? Ajá. De ninguna manera. Pero estoy presto, pues, por ejemplo, para hablar de la situación actual en, en, en la cosa política. Eso, estamos eh. precisamente en la puerta de un, de un debate electoral que ya estamos a menos de 60 días para elegir el, el nuevo alcalde. Rogelio, perfecto. En ese orden de ideas, eh, don Rogelio, ¿cuál es la percepción suya en este momento? De, de lo que hay en el ambiente político en Magangue. ¿Cómo ve usted las campañas? ¿Cómo están equilibradas? Eh, ya hay un, unos candidatos que tomaron la delantera. No se sabe, van a haber adhesiones. Hábleme un poco de eso. Sí, primero que eh, en realidad estoy preocupado por esas eh, ofensas eh, personales que se hacen los, los diferentes candidatos. Ante todo, mal aconsejado por las camarillas por las personas que están a su alrededor, que en vez de hablar de paz, buscan la manera de, 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 de un enfrentamiento que no debe ser, porque al fin y al cabo el debate político pasa, el, sale uno de, de, los, de los candidatos, sale uno ganador, los demás son perdedores. Pero eh, hay que reconocer precisamente eso y evitar esos enfrentamientos, porque mañana más tarde, cuando ya haya pasado todo, todos nos quedamos aquí en Mañague y debemos estar como el cadero ciudadano, como decir, esa cuestión que debemos tener es eh, el arraigo del, de, del amor, el sentimiento de, 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 de pertenencia, el, el sentido de pertenencia por nuestra ciudad no debe de caer nunca. Al contrario, debemos buscar la manera eh, precisamente de, de, de enterarnos de todas las cosas para poder contribuir. Al, al, al desarrollo del proyecto de Mayangue, porque para Mayangue en el futuro Pero, no, se no. ven muchas cosas en, en favor de, de, de nuestro ente territorial. Sí, pero, pero don Rogelio, puntualicemos un poquito. En este momento, el ambiente, eh, digamos, a nivel de las posibilidades de los candidatos, hay cuatro candidatos. En este momento, ¿usted quién diría que lleva a la delantera? ¿A quién, ¿A quién ve mejor posicionado, digamos, en la arena política actual? Bueno, en esta ley la política, pues, nadie puede asegurar de que, de que su candidato es el ganador. Ajá. Pero a la vista se ve que hay en realidad dos, dos rivales que son los que, los que eh, uno les... mide, ¿me entiende? Entonces, por ejemplo, el, 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 el candidato eh, Pedro, Pedro Ali Ali y, y Alfredo Posa Daviana, ambos eh, tienen una gran aceptación y entonces está la cosa como competida con estos partidos clásicos de fútbol. Que no, se sabe ni qué. no se sabe cuál va a ser el resultado final eh, hasta el día del partido. Eh, exactamente. Rogelio, volviendo, a, volviendo a, a su vida, a su experiencia, ¿usted qué opina de la actual administración? La actual administración ejercida por Marcelo Torres. Yo soy testigo de que usted fue un marcelista y todos acompañamos a Marcelo en su campaña. Hoy en día, ¿usted cómo califica esa administración? Bueno, la, la, la verdad es que todos tenemos eh, los pros y los contras. Eh, y hay veces que la pasión nos, nos lleva pues, a, a, a no tener en cuenta lo bueno y, y, que, que, que se ha hecho. Porque es que, es que precisamente, eh, por ejemplo, Marcelo Torres llegó a la alcaldía de Magué con esa, con esa ventaja tremenda en la, en la votación, en la elección. 
y todos esperamos y con su política y que del, del verdadero cambio, pues todos creíamos que ese verdadero cambio venía enseguida. Y se resulta que no podía ser. Primero, que al tomar posesión del, del, del cargo como alcalde de Mangue, encontró un, un, un municipio caos. en un caos tremendo entre todo financiero con el problema de la, de la aplicación de la, de, la, de la ley 550. De la ley 550 que afortunadamente pues se ha tratado de lograr una reestructuración que se ha hecho ahí, pero todavía el municipio de Mangue sigue muy endeudado. Eh, reconocemos, hay que reconocer, yo por, ej por ejemplo, yo, yo sí me resentí con el, con, con el alcalde, porque yo hice un trabajo que inclusive hasta puse mi vida cuando escribía lo que escribía sobre la situación de Mangue. Sin embargo, pues... Eh, llegó al, al, al poder y, y yo fui olvidado de la, de, de la administración del señor Marcelo Torres, pero tengo que reconocer... Sí, que eso quiera decir que usted estaba esperando que le devolviera contratos no, o que le devolviera no, no, andadivas, es que, decir... Lo que queríamos era precisamente eso, por ejemplo, la cuestión de los servicios públicos domiciliarios. Afortunadamente para él, al nombrar al gerente de Servimac, una persona ducha en esto y honesto a carta cabal, pues se logró con las quejas de la, de la comunidad, de primero que el gobierno nacional, eh, primero pues le decir, el, el contrato con fin de tener sobre la optimización de la conducta de Mangue. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que antes de finalizar su, su campaña, ese, ese hecho, ese, ese es un hecho, la optimización, porque ya se terminó todo lo que tiene que hacer, lo que pasa es que están haciendo unos ajustes. O sea, es decir, lo del acueducto va a quedar listo y ahora tengo entendido que hay algunos candidatos que están diciendo que van a ponerle 24 horas de agua al, al municipio cuando realmente el asunto parece que va a quedar como listo antes de finalizar esa administración. Sí. Estas son las cuestiones políticas que hacen, digamos, los, 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 los aspirantes, pero la verdad es de que antes de finalizar la, 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 el, el, la administración, eh, la utilización del acueducto es un hecho. Lo que sucede es que... Ahora hay un, 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 nuevo, un nuevo aporte, no recuerdo de cuál es la cantidad, es para la, la cuestión de la distribución, las redes, Ajá. porque estas redes son antiquísimas. Claro. Y, y por lo tanto hay que, hay que actualizarla y modernizarla. Bueno, Rogelio, en, en el tema de, de la política actual eh, hay mucha madera para cortar. Yo quiero mencionarle estos nombres y usted me dice inmediatamente lo que a usted se le ocurre pensar de esas personas. Por ejemplo, le menciono, Luz Estela Lachachi Sierra. Es una mujer digna, una mujer respetuosa. Ella estuvo en la Secretaría de, de Educación eh, Municipal. Entiendo que lo hizo pues, eh, correctamente. Eh, y... Llega ojalá, al, ojalá llega, le vaya llega, bien, pero la verdad... ¿Llega es, al final de la contienda? No, no llega a la final, es decir, de conformidad lo que uno mira y ve y todas esas cosas... Y, y, o sea, y ¿usted observa. cree que ya no va hasta el final? Pues sencillamente, eh, no, ella, ella va a llegar al fin, hasta el final. Ok. La diferencia lo que pasa de, de, de los votos okay. y de estar... Allá. Bueno, Quique Mesa. Eh, Quique Mesa le, es una cosa... Eh, para mí es el, el candidato más, más preparado y con mayores... Eh, digamos relaciones de todo eh, en materia de educación en materia de educación es un tipo muy formado sí, por, muy formado y tiene con mucho conocimiento y en su plan de gobierno porque yo he estado leyendo parte de, de, de todos sus planes de gobierno de los candidatos sí. eh, veo que eh, eh, tiene la madera pero tiene por lo menos un pensamiento de, de que vea un bonito ¿sabes? Lo, lo, lo grande que sería para Mangue tener la universidad del sur Perfecto. Dice que eso es una desde de sus. Pedro Ali Ali. Pedro Ali Ali tiene una gran ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? Que estas elecciones, por ejemplo, que tiene a nivel nacional, inclusive internacional. Por ejemplo, con la llegada de, 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 de Ale Char aquí, que, que es consejero presidencial, y digo en su, en su posición, que plata hay en el. Lo que pasa es que en la costa no llega mucha plata. ¿Qué plata por, hay, pero lo que está es escasa? Eh, no, lo que sucede es que ha habido malos manejos. ¿entiendes? Entonces, allá tratan de retener eso, pero como decimos nosotros, los cachacos. Eh, ¿Entiendes? Entonces, pero que habiendo gobernabilidad, habiendo en realidad mandatarios que se, que se esmeren por su, por, su, 
tu tierra, por tu terruño, por, sí. tu, por tu región, las cosas cambian, porque plata hay, él lo enfatizó allí. Alfredo Posada Viana. Alfredo Posada, Posada Viana es un, para que es un, un buen profesional, es una persona honesta. Eh, lógico, en, en, en su administración eh, tuvo ciertos errores, no se puede decir que son cuestiones pecaminosas, sino sencillamente porque como ser humano todos, todos tenemos la tendencia a cometer errores. Y lo importante es no repetir esos errores, porque ya eso es una cuestión premeditada y ahí no hay ni en error. Rogelio Miranda Salas, muchas gracias por asistir al Tinto Político. Podríamos tonarnos muchos tintos con usted, Rogelio, que es una Biblia en conocimiento de, 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 de lo que pasa en Magangue y de lo que ha pasado. Muchas gracias por venir al Tinto Político. Lo invito a que brindemos un tinto. Muchas gracias, pero ante todo quisiera que... Eh, me ha gustado esto y me gustaría eh, que hubiese, hubiese otra... Otra charla. Otra, otra charla, porque claro que, sí. que hay que hablar sobre, por ejemplo, la movilidad urbana. Totalmente. La cuestión de la salud, la educación. Totalmente. Etcétera, etcétera. Salud. Salud, pues. Gracias, amigos de Tinto Político, por estar ahí. Gracias por su presencia. Que tengan una muy buena noche, que descansen. No olviden seguirnos en Twitter, arroba Tinto Político 1. Hasta luego.